السلام علیکم ویلکم ٹو شاہد غفور ہولڈ جہاں میں آج آپ کے لیے لے کے آیا ہوں اپنی کلاس نمبر تھری جس میں آج ہم ڈسکس کریں گے ایم ایس ورڈ کو اور ایم ایس ورڈ ورڈ کے ساتھ ساتھ ورڈ پروسیسنگ کو بھی تو سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں گا کہ ایم ایس ورڈ کیا ہے اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں گا کہ ورڈ پروسیسنگ کیا ہے تو اس کے ساتھ ساتھ اس سے پچھلی ویڈیو میں کلاس نمبر ٹو میں ہم ڈسکس کر چکے ہیں مینول اور الیکٹرانک ورڈ پروسیسنگ کیا ہے تو چلیں آج کی ویڈیو کا ہم باقاعدہ آغاز کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہم ڈسکس کریں گے کہ ایم ایس ورڈ کیا ہے بیسیکلی جو ایم ایس ورڈ ہے یہ ہمارے پاس ایک اپلیکیشن ہے مائیکروسافٹ کی جس میں ہم ٹیکسٹ کے ساتھ بہت سی چیزیں بنا سکتے ہیں ڈیزائن کر سکتے ہیں جیسے کہ یہ میرے پاس ورڈ اوپن کیا ہوا جیسے میں نے یہ دیکھیں سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے کہ ورڈ کے لیے آپ نے سب سے پہلے ایم ایس آفس کو انسٹا کو ڈاؤن لوڈ کر لینا ہے ڈاؤن لوڈ کرنے کے بعد آپ نے اسے انسٹال کر لینا ہے جب آپ ایم ایس آفس کو انسٹال کر لیں گے ایم ایس ورڈ کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ کے پاس آفس انسٹال ہو اس کے لیے میں آپ کو لنک ڈسکرپشن میں دے دوں گا یا آپ کو دوسرے چینل کا لنک بھی دے دوں گا جہاں سے آپ ویڈیوز کو دیکھ کے لیٹسٹ جو سافٹ ویئرز ہیں ایم ایس آفس کے وہ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں ان کو انسٹال کر سکتے ہیں اور ان کو استعمال کر سکتے ہیں سب سے پہلے جب آپ آفس کو انسٹال کر لیں گے انسٹال کرنے کے بعد آپ کے پاس جو ورڈ کی فائل ہوگی وہ کچھ اس طرح سے آ جائے گی آپ نے سمپلی اس پر کیا کرنا ہے رائٹ کلک کرنا ہے رائٹ کلک کرنے کے بعد آپ نے اس کو رن ایز ایڈمنسٹریڈ فیڈر کر لینا ہے یا سمپلی کلک کر دینا اس کے بعد یہاں پر آپ کے پاس کچھ اس اس کے بعد یہاں پر آپ کے پاس کچھ ٹیمپلیٹس ہیں ٹھیک ہے یہاں سے آپ اپنی مرضی کی ٹیمپلیٹس بھی استعمال کر سکتے ہیں تو ہم جنرلی طور پہ ہم بلینک ڈاکومنٹس استعمال کرتے ہیں تو بلینک ڈاکومنٹس کے لیے جو اس کا شارٹ کٹ ہے وہ کنٹرول این ہے تو سب سے پہلے ہم اس میں کسی اور چیز پر بحث کرنے سے پہلے ہم اس کی ان جو یہ بارز ہیں ہم ان کو ڈسکس کریں گے جو اس سب سے اوپر والی بار ہے اس کو ہم کسٹمائز بار بولتے ہیں یہاں سے ہم اپنی کمانڈز کو کسٹمائز کر سکتے ہیں اپنی مرضی سے جو کمانڈز یہاں پر رکھنا چاہیں وہ رکھ سکتے ہیں اور جن کمانڈز کو ہٹانا چاہیں وہ ہٹا سکتے ہیں جنرلی یہاں پر ہمارے پاس تین کمانڈز موجود ہوتی ہیں جو پہلی کمانڈ ہے اسے ہم سیو سیو کہتے ہیں اور اس کا جو شارٹ کٹ ہے وہ کنٹرول ایس ہے اور اس کے علاوہ یہ جو کمانڈ ہے اسے ہم انڈو بولتے ہیں اور انڈو کی جو اپنا جو شارٹ کٹ ہے وہ کنٹرول سیڈ ہے اور اس کمانڈ کو ہم ریڈو بولتے ہیں اور ریڈو کا جو شارٹ کٹ ہے وہ کنٹرول وائی ہے اور اس کے بعد یہ آپ کے پاس ایک کسٹمائز کوئی ایکسس ٹول بار ہے اس پر آپ کلک کر کے یہاں سے کوئی بھی چیز اپنی مرضی سے اٹھا کے یہاں پر رکھ سکتے ہیں اس سے مثال کے طور پر جیسے کہ یہاں پر بھی لکھا ہوا ہے کسٹمائز کوئی ایکسس ٹول بار تو یہ ہمارے پاس ایکسس ٹول ٹول بار ہے یہاں سے ہم کسی بھی ٹول کو اپنی مرضی سے جلد 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 ایکسس کر سکتے ہیں جیسے کہ میں یہاں پر کوئی پرنٹ کر دیتا ہوں تو جیسے ہی یہ دیکھیں اب بجائے آپ یہاں سے ریڈ کلک کر کے پرنٹ کے کے آپشن میں چاہیں گے یہاں سے آپ پرنٹ لیں گے کسی بھی ڈاکومنٹ کا تو اس سے بہتر یہ ہے کہ آپ یہاں پر اس کو کسٹمائز کر کے سمپلی اس پر کلک کریں گے اور آپ کے سامنے ڈائریکٹ پرنٹنگ کا پرنٹنگ ڈائریکٹ پرنٹنگ کی کمانڈ اوپن ہو جائے گی تو چونکہ میرے پاس یہاں پر کوئی پرنٹر انسٹال نہیں ہے تو اس وجہ سے یہ شو کر رہا ہے تو اس کو سمپلی میں اوکے کر دیتا ہوں اس کے علاوہ یہاں پر اور بھی بہت سی کمانڈ ہیں جن میں پرنٹ پریویو اینڈ پرنٹ ہے ایڈیٹر ہے اور ریڈ آؤ لاؤڈ ہے ڈرا ٹیبل ہے ٹچ ماؤس موڈ ہے اور اس کے علاوہ اور بھی بہت سے یہاں پر آپشنس موجود ہیں آپ ان کو اپنی مرضی سے یہاں پر لگا بھی سکتے ہیں اور ہٹا بھی سکتے ہیں جیسے کہ میں نے یہاں پر یہ پرنٹ پرنٹر کی کمانڈ لگائی ہوئی ہے پرنٹر ہے جو یہ کوئی ایکسس ٹول بار میں ایڈ کیا ہوا ہے یہاں سے میں اس کو دوبارہ سے ہٹا بھی سکتا ہوں یا اس کو ریموو بھی کر سکتا ہوں یہاں پر کلک کر کے کوئی ایکسس ٹول بار میں آپ جائیں گے یہاں سے آپ سمپلی کوئی ایکسس کوئی پرنٹ پر یہ جو لوڈ کا نشان ہے آپ اس پر کلک کر دیں گے تو یہ ہٹ جائے گا یہ دیکھیں یہاں سے بھی ہٹ چکا ہے اس کے بعد 
ये नीचे वाली है इन्हें हम टैब्स बोलते हैं जैसे ये फाइल का टैब है ठीक है इनको भी इनको इनकी डिटेल्स भी हम बारी बारी देखेंगे और अच्छी तरह से देखेंगे उसके बाद ये होम है ये इंसर्ट का टैब है ये डिज़ाइन का टैब है ले आउट है रेफरेंसेज है मेनू है रिव्यू है व्यू है और और भी इसमें बहुत सी चीज़ें शामिल हैं तो सबसे पहले और इन टैब्स के अंदर भी आपके पास कुछ इन टैब्स के अंदर जो आपके पास जो चीज़ें मौजूद हैं जो टैब्स बने हुए हैं मजीद इनको हम रिबन बार बोलते हैं और रिबन बार के अंदर आपके पास कुछ कमांड्स मौजूद हैं जैसे मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पर लिखता हूँ पाकिस्तान इज आवर तो यहाँ पर आप अपनी मर्जी से इन कमांड्स को इस्तेमाल कर सकते हैं मिसाल के तौर पर अगर मैं चाहता हूँ जो जो मैंने टेक्स्ट लिखा है इसमें से जो मैंने पाकिस्तान लिखा है इसका साइज में ज़्यादा कर दूँ तो आप यहाँ पे सिंपली इस कमांड को इस्तेमाल कर सकते हैं ठीक है या राइट या आप की से एंटर के बटन के साथ आपके पास जो स्क्वायर ब्रैकेट है आप कंट्रोल प्रेस करके ये भी इनसे भी आप अपने टेक्स्ट का साइज लार्ज या स्मार्ट कर सकते हैं और इसके अलावा यहाँ पर बहुत से आपके पास मेनूज मौजूद हैं बहुत से आपके पास यहाँ पर रिबन बार में कमांड्स मौजूद हैं जिनको हम बारी बार जाने वाली क्लासेज में देखेंगे तो इसके साथ साथ यहाँ पर बिल्कुल वेबसाइट पर आपके पास तीन ऑप्शन मौजूद हैं सबसे जो पहला वाला ऑप्शन है इसको इसी से आपका जो प्रोग्राम है वो कम्प्लीटली क्लोज हो जाता है इसी से आपकी जो विंडो है वो भी स्टोर होती है यानी कि जो आपने टैब ओपन किया हुआ है जो आपके पास इंटरस इंटरफेस ओपन है आप इसको रिस्टोर कर सकते हैं रिसाइज कर सकते हैं मिसाल के तौर पर मैं इस क्लिक करता हूँ तो ये देखें ये कुछ इस तरह से आपके सामने ओपन हो जाएगा आप इसको यहाँ से इस तरह से रिस्टोर कर सकते हैं जैसे ही आप कॉर्नर्स पर ही एरो लेके जाएंगे मॉस तो उसे ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे तो ये आपके सामने कुछ इस तरह से होना शुरू हो जाएगा आप इसको दोबारा जैसे पहले वाली हालत में कर सकते हैं उसके लिए आपको मैक्सिमाइज ये जो आप वो रजिस्टर का बटन है उस पर जिससे आप क्लिक करेंगे तो ये मैक्सिमाइज शो करेगा आपने इस पर सिंपली क्लिक कर देना है राइट क्लिक करेंगे तो ये पहले वाली फुल स्क्रीन में आपके सामने ओपन हो जाएगा इसके लेफ्ट साइड पर आपके पास ये जो ऑप्शन है ये माइनस की तरह के इसको हम मिनिमाइज बोलते हैं यानी हमारे पास मुख्तफ टैब्स ओपन हो हुए हैं तो हम कौन से टैब पर पर या कौन से इंटरफेस पर काम करना चाहते हैं अपनी मर्जी से उस इंटरफेस पर काम कर सकते हैं जैसे मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पर एक्सेल भी ओपन कर लेता हूँ और यहाँ पर पावर पॉइंट भी ओपन कर लेता हूँ तो अब मैं इनमें से चाहता हूँ कि वर्ड पर काम करूँ तो मेरे पास ये बेसिकली यहाँ पर तीनों जो एप्लीकेशन है मेरे पास ओपन है इस टाइम तो मैं ठीक है इसको भी यहाँ से मिनिमाइज़ कर देता हूँ और इसको भी यहाँ से मिनिमाइज़ कर सकता हूँ और यहाँ से मैं अपनी मर्जी की जो सी विंडो पर आके काम करना चाहूँ कर सकता हूँ कि मैं यहाँ पर काम करना चाहता हूँ ठीक है तो मैं यहाँ पर क्या कहना चाहता हूँ कि सबसे पहले यहाँ पर मैं इसको सेलेक्ट करूँगा कोई भी कमांड आप यहाँ से इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी मर्जी से टैक्स को दरमियान में कर लें सिलेक्ट राइट अलाइन कर लें या लेफ्ट अलाइन कर लें तो ये इन चीज़ों को हम मुकम्मल तौर पर डिटेल्स में देखेंगे कि इससे आपने घबराना नहीं है ठीक है तो इसके साथ साथ हमारे पास यहाँ पर यहाँ पर बिल्कुल लेफ्ट साइड में यहाँ पर आपके पास एक ऑप्शन शो हो रहा है जहाँ पर आप द करेंट पेज नंबर इन डॉक्यूमेंट क्लिक और टॉप और टैप टू ओपन द नेविगेशन टैब इसे हम बोलते हैं नेविगेशन यहाँ से आपको शो हो रहा होता है कि आपके कितने पेजेस पर इस वक्त काम कर रहे हैं और आपने इस पेज पर कितने वर्ड्स लिखे हुए हैं आप कौन सी लैंग्वेज इस्तेमाल कर रहे हैं इसके अलावा आपके पास यहाँ पर कुछ रीड मोज के ऑप्शन है प्रिंट ले आउट है वेब ले आउट है और यहाँ से आप जूम इन और जूम आउट भी कर सकते हैं ये देखिए यहाँ पर प्लस का है साइन है यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो ये आपके पास जूम होना शुरू हो जाएगा और यहाँ पर माइनस पर क्लिक करने से आपके पास ये जूम आउट होना शुरू हो जाएगा यहाँ से आप इस इस बटन को ड्रैग एंड ड्रॉप करके भी आप जूम इन और जूम आउट भी कर सकते हैं हम इसको बेसिकली हंड्रेड परसेंट पर ही रखते हैं ठीक है तो मैं इसको दोबारा हंड्रेड परसेंट ही कर देता हूँ 
अब बात करते हैं अपने रिबन बार की जिसमें हमारे पास मुख्त कमांड्स हैं इन कमांड्स में हमारे पास इन टैब्स के अंदर बिल्कुल नीचे यहाँ पर कुछ ऑप्शन भी मौजूद हैं ठीक है कुछ बटन बने हुए हैं जैसे ही हम इन पर क्लिक करते हैं तो हमारे पास इन ऑप्शन की जो प्रॉपर्टीज हैं ओपन हो जाती हैं जिसके मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पर फोर्स फोर्स की प्रॉपर्टीज़ को देखना चाहता हूँ कि यहाँ पर क्लिक कर हुआ तो आप यहाँ से देख सकते हैं फोर्स फोर्स की प्रॉपर्टीज मेरे सामने ओपन हो चुकी है फोर्स स्टाइल क्या है फोर्स का साइज क्या है और इसके अलावा इसकी और भी दूसरी प्रॉपर्टीज यहाँ पर ओपन शो हो जाती है इसके अलावा आप इसको एडवांस लेवल पर भी देख सकते हैं इनको हम सबको बारी बारी देखेंगे फिलहाल ये आपको समझाने के लिए ही है इसके साथ साथ आप पैराग्राफ के ऑप्शन हैं इनकी प्रॉपर्टीज इनको देख सकते हैं कि आप में जो पैराग्राफ लिखा हुआ है किस तरह की है आप वो लेफ्ट साइड से उसके अलाइनमेंट किस तरह की है उसके आउटलाइन लेवल क्या है आप किस तरफ से किस तरफ लिख रहे हैं लेफ्ट टू राइट लिखना चाहते हैं या राइट टू लेफ्ट लिखना चाहते हैं ये सब के सब आप सब चीज़ कैसे से कर सकते हैं और इनको हम आने वाली क्लासेज में बड़ी ही डिटेल के साथ देखेंगे तो इसके साथ साथ सबसे पहले जो आपके पास ये जो चीज़ है यहाँ पर डॉक्यूमेंट वन है ये बेसिकली मैंने जो ओपन की हुई है ये वर्ड है अच्छा आपको यहाँ पर अपनी ये समझा दूँ कि वर्ड होता क्या है वर्ड हमारे पास एक एप्लीकेशन है जिसमें हम टेक्स्ट को फॉर्मेट कर सकते हैं यानी कि मुख्तल डिज़ाइन में टाइप कर सकते हैं हर वो सॉफ्टवेयर या हर वो चीज़ जिसमें आप टेक्स्ट को लिख के उसको फॉर्मेट कर सकते हो उसके अलाइनमेंट्स वगैरह अपनी मर्जी से चेंज कर सकते हैं उसमें चेंजिंग कर सकते हैं उस अमल को हम वर्ड प्रोसेसिंग कहते हैं जिससे कि हमारे पास ये जो वर्ड की जो एप्लीकेशन है एम एस ऑफिस की एम एस ऑफिस की जो एप्लीकेशन है वर्ड ये एक वर्ड प्रोसेसिंग एप्लीकेशन है इसी तरह से हमारे पास जो वर्ड पैड है ये भी हमारे पास एक वर्ड प्रोसेसिंग एप्लीकेशन है ठीक है यहाँ पर भी हम कोई ना चीज़ कुछ भी लिख के उसको प्रोसेस कर सकते हैं अपनी मर्जी से उसका साइज छोटा या बड़ा कर सकते हैं इसके अलावा इसमें और भी बहुत से फीचर्स मौजूद हैं ये एक सिंपली सिंपल सा एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है इसके साथ साथ ये जो हमारे पास एप्लीकेशन है यहाँ पर इसका नाम शो होता है ठीक है ये देखें यहाँ पर इसका नाम इस वक्त डॉक्यूमेंट वन है आप इसका नाम वगैरह को चेंज कर सकते हैं वो भी हम आने वाली नेक्स्ट क्लासेस में सीखेंगे ठीक है तो आज की वीडियो में इतना ही अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें कमेंट करें शेयर करें और अपने दोस्तों को भी बताएं कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का जो कोर्स है वो स्टार्ट हो चुका है आपको ये अभी तो बेसिक है इंशाल्लाह आने वाली नेक्स्ट वीडियोस में आपको बेसिक से इंटरमीडिएट इंटरमीडिएट से हायर लेवल तक की भी इंशाल्लाह आपको मैं प्रैक्टिस करवा दूंगा तो देखिए हर इंसान परफेक्ट नहीं होता किसी काम में भी हो सकता है कि मुझे मुझे इतना ज़्यादा ना आता हो जितना आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं ठीक है देख मेरी कोशिश यही है कि मैं जितना जानता हूँ आप लोगों को उससे बढ़कर सिखा सकूँ ठीक है तो कहने का मकसद ये है कि कोई भी बंदा किसी भी चीज़ में हंड्रेड परसेंट परफेक्ट नहीं होता ठीक है तो कुछ कमी कोताहियाँ हो सकती हैं मेरी भी हो मुझे ना पता चल रहा हो या मैं आपके सामने बयान ना कर पा रहा हूँ तो अगर आपको उन चीज़ों का पता हो तो कभी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं ताकि मैं नेक्स्ट वीडियोस में उनको ऐड कर सकूं ताकि आपके साथ साथ मेरे साथ साथ और दूसरे जो आने वाले जो विजिटर्स हैं जो सीखने वाले स्टूडेंट्स हैं उनका भी भला हो सके तो दुआ तो में याद रखिएगा आज की वीडियो में इतना ही नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं तो इतनी देर तक अल्लाह हाफिज़